بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تعالى في كلامه المجيد وما بكم من نعمه فمن الله وقال الله تعالى في كلامه المجيد يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده فقال يا معاذ والله اني لا احبك والله اني لا احبك اني اوصيك لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه ابو داود والنسائي في سننهما بسند صحيح وقال النبي الامين صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشه يا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا راه بخاري ومسلم الحمد لله সমস্ত প্রশংসা সমস্ত কৃতজ্ঞতা একমাত্র বহিয়ান গরিয়ান মহান রব আলামিনের জন্য যে মহান রব আলামিন আমাদেরকে অনুল্লেখযোগ্য কিছু থেকে সৃষ্টি করেছেন আমরা কিছুই ছিলাম না আমরা ছিলাম মৃত সেখান থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন আবার সেই আল্লাহ সুবাহ তালাই আমাদেরকে আবার মৃত্যু দিবেন আবারও আল্লাহ তালা পরকালে আমাদেরকে জীবিত করবেন সেখানে আমাদের জন্য জান্নাত এবং জাহান নামের ফয়সালা হবে যে মহান রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে এত সুন্দর একটি শারীরিক কাঠামো দিয়েছেন যার কথা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন লাকাদিম সর্বোত্তম আকৃতি সর্বোত্তম কাঠামো দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আবার একইভাবে আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সার্বিক কর্মক্ষমতা দিয়েছেন এর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আর সেই সম্মানের আসন আমরা আজকে আসীন হয়েছি আল্লাহ সুবাহ তাহলা তার এবাদতের জন্য জুমার দিন খুদবাসনার জন্য আজানের পূর্বে মসজিদে এসে সুস্থ শরীরে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেই জন্য মোহন রবলা আলমিনের প্রতি শুক্রিয়া আদায় করছি সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ সলাত সালাম পেশ করছি আমাদের প্রিয় নবীর প্রতি যে নবীর উপরই আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যিনি এই কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা দাতা মানব জাতির মধ্যে এবং তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন কিভাবে সেরাতে মুস্তাকিমের পথে চলতে হয় কিভাবে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ এবাদত করতে হয় তার শুক্রিয়া আদায় করতে হয় এবং তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন কিভাবে বিভ্রান্তির পথ থেকে বাঁচতে হয় কিভাবে সকল বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হয় কিভাবে জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের পথের প্রতীক হতে হয় সেই জন্য মহান সেই নবী এবং রসুলের প্রতি পেশ করছি 
লাখ কোটি সলাত সালাম আল্লাহম সল্লি আলহি আল্লাহ বারিক আলহ সম্মানিত মুসল্লি ভাই ও বোনেরা জুমার খুদ্বা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে গুরুত্ব নিয়ে বলবার কোনো দরকার নেই কিন্তু খুদ্বার শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার মূল খুদ্বায় প্রবেশ করব ইনশা আল্লাহ সে বিষয়টি হচ্ছে খুদ্বা চলাকালীন সময়ে পারস্পরিক কথা বলা আমরা বহুবার বলেছি এই মেম্বারে দাঁড়িয়েও হয়তো বা বহু খদিব সাহেব বহুবার বলেছেন কিন্তু তারপরেও হয়তো শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে আমরা এই আদেশটুকু পালন করতে পারি না পালন করতে না পারার মৌলিক দুইটা কারণ থাকতে পারে একটি হচ্ছে এই আদেশের গুরুত্ব বুঝতে না পারা আর একটি হচ্ছে এই আদেশ পালন না করলে যে মহান মানে মহাবড় ক্ষতি হবে সেই ক্ষতি সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা এক নম্বর মৌলিক কারণ যেটা সেটা হচ্ছে আদেশের গুরুত্ব বুঝতে না পারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি জুমার খুদ্বা চলাকালীন অবস্থায় কথা বলে তাহলে সে যেন একটি অযথা অকর্ম করল কুকর্ম করলো খারাপ কাজ করলো ফাঁকাত লাগা এর অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু এর মৌলিক যেটা অর্থ সেটা হচ্ছে সে একটা অনর্থক কাজ করলো বেহুদা কাজ করলো আর যদি কেউ এই বেহুদা কাজ করে তাহলে এর ফলাফল কি দাঁড়াবে সেটাও আমরা অনেকে জানি না সেই জন্য এত কষ্ট করে সুন্দর জামা পরে নির্দিষ্ট সময়ের আগে আজানের পূর্বে মসজিদে আসে আসার পরেও এই জুমার যে স্পেশাল একটা স্বভাব সেই স্বভাব থেকে আমরা বঞ্চিত হই শুধুমাত্র জুমার খুদ বাসনার আদব রক্ষা করা না করবার কারণে জুমার খুদ বাসনার আদব রক্ষা না করবার কারণে জুমার খুদ জুমার খুদ্বা এবং জুমার সালাতের যে স্পেশাল স্বভাব রয়েছে সেই স্বভাব থেকে আমরা বঞ্চিত হতে পারি এরকমের সম্ভাবনা রয়েছে সেই জন্য ওসি বেনাফসি ওয়াইয়াক আমি আমাকে সহ আপনাদেরকে সেহাত করছি যতক্ষণ খুদ্বা চলবে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এটা আমার কথা নয় রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কথা তাই আপনাদেরকে নসিহাত করছি খুদ্বা চলাকালীন অবস্থায় পরস্পর কথা বলবেন না এমনকি পাশের কেউ যদি কথা বলে চুপ থাকো এতটুকু বলা যাবে না আল্লাহ সুবহান তাল আমাদের সবাইকে খুদ্বাসনার আদব রক্ষা করে খুদ্বাসনার তৌফিক দান করুন আমিন আজকে আপনাদের সামনে আমি যে বিষয়ে খুদ্বা উপস্থাপন করব সেই বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তাল আর শুক্রিয়া বা কৃতজ্ঞতা বিষয়টা শোনার পরে হয়তো বা অনেকের মনে হতে পারে যে আমরা তো আল্লাহ সুবহান তালার শুক্রিয়া আদায় করি এই বিষয়ে নতুন আর কি বলবেন এগুলো তো জানি সারাক্ষণই তো আলহামদুলিল্লাহ বলি সারাক্ষণই তো আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহ আলমিন পরে সুরা ফাতেহ তেলাওয়াত করি কতই তো শুক্রিয়া আদায় করতেছি আল্লাহর নাম আমাদের মুখে লেগেই আছে আবার আল্লাহ শুক্রিয়া নিয়ে নতুন কি কথা বলবেন নতুন কি শুনব দেখা যাক নতুন কিছু শোনাতে পারি কি না তবে নতুন কিছু শোনাতে না পারলেও এতটুকু দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব যেটা দায়িত্ব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ছিল ফাদাক্কির ইন্নামা আনতা মুদাক্কির রাসুল আপনি স্মরণ করিয়ে দিন তাদেরকে জানিয়ে দিন যে এইটা এটা করা উচিত বা এইটা এটা করো এটা করো না কারণ আপনি একজন স্মরণ করানে ওয়ালা আপনি শুধু স্মরণ করিয়ে দিবেন আপনারা জানেন তারপরেও আমি যদি একজন মুদাক্কির হিসাবে স্মরণ করিয়ে দেব যে হ্যাঁ বিষয়গুলো আসলে এরকম নতুন কিছু পান আর না পান আশা করি খুদবার শেষে আল্লাহ সুমান আল্লাহর শুক্রিয়া কি কিভাবে আদায় করতে হয় করার ফজিলত কি না করলে পরিণাম কি এই বিষয়গুলো বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনার চেষ্টা করব আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহি আলহ তাল তোয়ালহি উনিম প্রথম কথা হচ্ছে শুক্রিয়া শুকর বা কৃতজ্ঞতা এই জিনিসটা কি আসলে কারণ কোনো জিনিস যদি আমি না চিনি সেটা আমি সঠিকভাবে আদায় করতে পারবো না কাউকে যদি আমি না চিনি তার যথাযথভাবে তাকে আমি সম্মান করতে পারবো না তাই আমাকে সবার আগে চিনতে হবে বুঝতে হবে শুকর কি জিনিস বা শুক্রিয়া কি জিনিস এবং আমাদের জীবনে এর প্রভাব কতটুকু সেটা যখন আমরা আলোচনা করব তখন বুঝতে পারবেন যে শুক্রিয়া আমাদের জীবনকে কিভাবে পরিচালনা করে আমরা অনেকেই মনে করি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কিছু পরিচালনা হয় আমার দৈহিক শক্তি আমার বুদ্ধিগত মেধা এবং আমার আনুষাঙ্গিক অন্য অন্য উপাদানের মাধ্যমে না আমরা যেটা ধারণা করি এই ধারণা সঠিক নয় আমাদের এই সামগ্রিক জীবন পরিচালনা হয় ছোটোবেলার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এবং যতদিন জীবিত থাকব এবং শুধুমাত্র জীবিত থাকা অবস্থায় না মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও আল্লাহ সুবান আলার কাছে আমাদের আমলের প্রতিদান পাওয়ার জন্য অন্যতম প্রভাবক অন্যতম একটা উপাদান হচ্ছে শুক্রিয়া আদায় করা এই শুক্রিয়া শুধুমাত্র পরকালের জন্যই নয় এই দুনিয়ার জীবনটাকেও সুখময় স্বাচ্ছন্দ্যময় সহজ সচ্ছল করার জন্য শুক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে আমরা অনেকেই মনে করি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবো আল্লাহ পরকালে যাজা দিবেন 
মিজানের পাল্লা ভরে যাবে এই হবে সেই হবে এত পরকাল দুনিয়া এর প্রভাব কি আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ যে এই শুকরিয়া সাধারণ একটি শব্দ আলহামদুলিল্লাহ অথবা অন্য কোন মাধ্যমে যতগুলো মাধ্যম রয়েছে শুকরিয়া আদায় করার এই শুকরিয়া আপনার আমার জীবনটাকে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে কিভাবে আপনার আমার জীবনকে পরিচালনা করছে আমাকে কিভাবে সাচ্ছন্দের দিকে আনন্দের দিকে সুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আবার শুকরিয়া আদায় হীনতা আমাকে কিভাবে জীবনের কঠিন কঠিনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবনকে কিভাবে বিপথে পরিচালিত করছে ইনশাআল্লাহ আমাদের সামনে আলোচনায় আসবে প্রথমে আমাদের জানা দরকার শুকরিয়া আসলে কি শুকর আরবি শব্দ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আল মুজাজাত আল এহসান অর্থাৎ কেউ যদি কোনো উপকার করে কেউ যদি আপনাকে কোনো এহসান করে সেই এহসানের প্রতিদান দেওয়া এহসানের বিনিময় দেওয়া এর নাম হচ্ছে শুক্রিয়া এর নাম হচ্ছে শুক্রিয়া এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে আমরা দুই ধরনের শুক্রিয়া সাধারণত আদায় করি এক ধরনের শুক্রিয়া হচ্ছে আল্লাহ সুবাহর জন্য শুক্রুল্লাহ আর এক ধরনের শুক্রিয়া হচ্ছে মানুষের জন্য আর শুক্রুল্লাস অর্থাৎ মানুষকে আমরা বিভিন্ন এহসান মানুষ যখন কোনো উপকার করে দেয় আমরা তাকে থ্যাংকস দেই ধন্যবাদ দেই জাজাকাল্লাহ খাইরান বলি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে আমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এই দুই ধরনের আমরা শুক্রিয়া আদায় করি আমরা কিন্তু কোনো পশু জানোয়ারের প্রতি শুক্রিয়া আদায় করি না হ্যাঁ বিড়াল কুকুর যতই ভালো কাজ করে দিক না কেন আমাদের জন্য আমরা তার প্রতি শুক্রিয়া আদায় করি না কারণ শুক্রিয়া গ্রহণ করার মতো বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি তার নাই এক নম্বর শুক্রিয়া হচ্ছে আল্লাহ সুবান তালার জন্য দ্বিতীয় শুক্রিয়া হচ্ছে মানুষের জন্য এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আমরা সামনে করব সময় থাকলে ইনশাআল্লাহ প্রথমে বলছিলাম যে শুক্রিয়া শুক্রিয়া সম্পর্কে এতটুকু জানব যে শুক্রিয়া হচ্ছে কোনো কাজের কোনো উপকারের কোনো এহসানের বিপরীতে যা দেওয়া হয় প্রতিদানে যা দেওয়া হয় এর নাম হচ্ছে শুকর এর নাম হচ্ছে কৃতজ্ঞতা আমরা দুনিয়ার জীবনেই দেখি কেউ আপনাকে হয়তো বা একটা উপকার করে দিয়েছে আপনি তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কি ধন্যবাদ জানালেন কেন তার প্রতি আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আপনি যখন কেউ রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন আপনি রাস্তা জিজ্ঞেস করলেন আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে তখন তার মানে হচ্ছে এই যে আপনি তাকে একটু শুক্রিয়া জানাবেন সে আপনার উপকার করে দিয়েছে এভাবে যত রকমের এহসান যত রকমের উপকার আমাদের জীবনে আসে এর বিনিময় আমরা আমাদের মুখের মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে কখনো পয়সা দিয়ে কখনো টাকা মানে টাকা পয়সা দিয়ে কখনো মুখের মাধ্যমে কখনো উপকারের বিনিময় উপকার করে দিয়ে আমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করি আল্লাহ সুবান তালারও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয় সেগুলোর বিস্তারিত পদ্ধতি আমরা বিস্তারিত আলোচনা সামনে করছি দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আমরা কেন শুক্রিয়া আদায় করব আমরা শুক্রিয়া আদায় করব কেন এর উত্তর আপনাদের কাছে এক একজনের কাছে এক এক রকম থাকতে পারে কিন্তু আমার কাছে যে উত্তরটা রয়েছে সেটি আপনাদের জানাতে চাই এভাবে যে আমরা যে নিয়ামতগুলো ভোগ করি এই নিয়ামতগুলো কে দিয়েছেন এই নিয়ামতগুলো কোত্থেকে এসেছে এগুলো কি অটোমেটিক কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে এর মানে কোনো সার্ভিস দাতা নেই কেউ পাঠায়নি এমনি এমনি এই নিয়ামতগুলো তৈরি হয়ে গেছে যদি এটা হতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে না শুক্রিয়া আদায় করার তো আসলে কোনো লোক পাচ্ছি না কোনো জায়গা পাচ্ছি না নিয়ামতগুলো কোথ থেকে এসেছে বুঝতে পারতেছি না এই জন্য শুক্রিয়া কার আদায় করব শুক্রিয়া আদায় করার দরকার নেই কিন্তু আমি যখন বুঝতে পারছি যে আমার জন্ম থেকে শুধু জন্ম থেকেই না আমার জন্মের পূর্ব থেকে আমার এই জীবন তৈরি হওয়া আমার এই শরীর তৈরি হওয়া আমার মায়ের পেটে যখন থেকে ভ্রূণের মাধ্যমে আমার জন্ম শুরু হয়েছে তারপরে আল্লাহ সোবান আল মায়ের পেটে ফেরস্তা পাঠিয়ে আমার মধ্যে রোহ ফুঁকে দিয়েছেন তারপর থেকে আস্তে আস্তে করে আমি যখন মায়ের পেট থেকে দুনিয়ায় আসলাম এই সার্বিক দিক সকল ব্যবস্থাপনা এবং দুনিয়া আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি এখানে দাঁড়িয়ে খুদবা দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে যতদিন পর্যন্ত আমার জীবন চলবে এই জীবন ধারণের জন্য যতগুলো উপাদান রয়েছে যতগুলো মাধ্যম রয়েছে যতগুলো জিনিস প্রয়োজনীয় রয়েছে এর প্রত্যেকটা জিনিস যার কাছ থেকে আসছে তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ হব তার প্রতি আমি শুক্রিয়া আদায় করব এর নাম হচ্ছে কৃতজ্ঞ তাহলে আমাদের জানতে হবে যে এই সব ব্যবস্থাপনা কে করে দিয়েছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারব আমরা কার শুক্রিয়া আদায় করব যে আল্লাহ সুমান তাহলে বিশ্বাস করে না ধরেন নাস্তিক্যবাদী যারা তারা মনে করে ন্যাচার সব কিছু অটোমেটিক তৈরি হয়ে গেছে তারা কার শুক্রিয়া আদায় করবে তারা কোনোদিন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবে করবে না কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহকে চেনে না আল্লাহকে জানে না কোনো মানুষকে না চিনলে কে কার উপরে স্থান করেছে এটা যদি কেউ না জানে না চেনে তাহলে তার পক্ষে কখনোই ওই ব্যক্তির বা ওই উৎসের কোনো শুক্রিয়া আদায় করা সম্ভব 
না আমি যদি নাই জানি আপনি আমার উপকার করেছেন আমার উপকার আপনি করেছেন আমার রোগ ভালো হওয়ার পিছনে ওসিলা হিসাবে আপনার ডাক্তার সাহেবের অবদান আছে তাহলে আমি কিভাবে এটা যদি না জানি সুপ্রিয়া আদায় করব। আমাকে তো জানতে হবে যে কার কাছ থেকে আমি এই নিয়ামতগুলো পাচ্ছি এই জন্য তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কার সুক্রিয়া আদায় করব। আমরা অনেকেই মানুষের সুক্রিয়া আদায় করতে করতে বিভোর হয়ে যাই মানুষ আমাদের জীবনকে সহজ করে এটাও কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার একটা নিয়ামত আল্লাহ সুবাহ আমরা মনে করি অনেক সময় যে আমি আমার মেধা দিয়ে আমি আমার শক্তি দিয়ে এই নিয়ামতগুলো অর্জন করে নিয়েছি একটা বারের জন্য চিন্তা করে দেখুন তো ছোটোবেলার থেকে আজকে আমার যত বয়স হয়েছে দশ পনেরো বিশ পঞ্চাশ আজকে সত্তর আশি বছর যত বয়স আমরা এই জীবনে দুনিয়ার জীবনে কাটিয়েছি এই পুরো জীবনে আল্লাহ সুবান তালার নিয়ামতের বাইরে আল্লাহ তালার অনুগ্রহের বাইরে একটা মুহূর্ত কাটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কিনা একটা মুহূর্ত কল্পনা করেন তো আমার জন্মের আগে মায়ের গর্ভে যখন আমি ছিলাম তখন থেকে চিন্তা করেন আমি যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম এখন না আমাকে খাবার দেন আমি হাত দিয়ে তুলে মুখি নিয়ে চাবিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই কিন্তু আমি যখন মায়ের পেটে ছিলাম আমাকে খাবার কে দিয়েছেন দুনিয়ার কোন মেকানিজম তৈরি হয়েছে দুনিয়ার কোন মেশিনারি তৈরি হয়েছে যে মানুষের মানুষের যখন মায়ের পেটে থাকবে ওই মায়ের পেটের ভিতরে সন্তানের জন্য খাবার পরিবেশন করে খাবার সরবরাহ করে আছে নাই স্পষ্টভাবে এখন পর্যন্ত কোনো মেশিনারি তৈরি হয়নি এটা অসম্ভব ব্যাপার কারণ এই সৃষ্টির মধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই এগুলো একমাত্র আল্লাহ সোবান আল্লাহ তার কর্মকৌশলের মাধ্যমে তার হেকমার মাধ্যমে না সম্পাদন করেন তাই মায়ের পেটে আপনি আমি যখন ছিলাম তখন মায়ের পেটে যিনি খাদ্য সরবরাহ করেছেন তিনি কে আমার মায়ের পেটে যখন আমি একটা গোস্তের পিণ্ড হিসাবে ছিলাম তারপরে যখন হাড্ডি দেওয়ার মাধ্যমে আমার একটা শারীরিক অবয়ব তৈরি হয়েছে আমি কিছুই ছিলাম না তারপরে শারীরিক অবয়ব দেওয়া হয়েছে তারপরে একটা শারীরিক অবয়বের মধ্যে রুহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আত্মা দিয়ে দেওয়া হয়েছে কে দিয়েছেন কোনো মানুষ কোনো মেকানিজম সারা দুনিয়ার মানুষ মিলেও যদি কোনো মায়ের পেটে কোনো বাচ্চা মৃত্যুবরণ করে ওই বাত বাচ্চাকে রুহ ফুঁকে দিতে পারবে পশ্চিমকালেও পারবে না কখনো পারবে না আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ ফেরস্তাদের মাধ্যমে সেখানে রুহ দিয়ে দিয়েছেন যেখানে দুনিয়ার কোনো মেকানিজম কাজে লাগে না আপনি বড় জোর এখন আল্ট্রাসাউন্ড জ্ঞান করে দেখতে পারতেছেন বাচ্চা কোন অবস্থায় আছে এই আছে সেই আছে ভালো আছে না জীবিত আছে না মৃত আছে দেখতে পারতেছেন এটা টেকনোলজি কিন্তু তার কাছে নেয়ামত সরবরাহ করা আপনি আমি মনে করি অনেক সময় দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে নেয়ামত ভোগ করে আসছি না না আপনার আমার সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে আমার বাবা মা আপনার আমার সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে আপনার আমার বাবা মা সেই জন্য আল্লাহ সুবান কোরআন করিমে আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করার পর পরই পিতা মাতা শুক্রিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন কারণ কারণ এই পিতা মাতা হচ্ছে আমার এই দুনিয়ায় আসার জন্য ওয়াসিলা পিতা মাতার মাধ্যমে আল্লাহ সুবান আমাকে এই দুনিয়ায় এনেছেন তাই পিতা মাতার প্রতি আল্লাহর পরেই শুক্রিয়া আদায় করতে বলা হয়েছে কারণ ওয়াসিলা ওয়াসিলা আল্লাহ সুবান আমাকে মায়ের পেটে যেভাবে নেয়ামত দিয়েছেন মামি জন্ম হওয়ার পরে আমি জন্ম হওয়ার পরে কিছুই বুঝিনি কিছুই বুঝতাম না কান্নাকাটি করতাম এই করতাম সেই করতাম সবাই করত সবাই আমরা যখন ছোট ছিলাম এমনটা করতাম আল্লাহ সুবান আল্লাহ মায়ের দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মায়ের দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন একটা বারের জন্য চিন্তা করুন সন্তান জন্মের আগ পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ আসে না অথচ সন্তান জন্ম হওয়ার পর পরই আল্লাহ সুবান আল্লাহ দুধ দিয়ে দিয়েছেন মায়ের স্তনের মধ্যে মায়ের বুকে কে কোনো মানুষ কোনো মেকানিজম পারবে কোশ্চিনকালেও সম্ভব না কখনো সম্ভব না এই সব কিছু ব্যবস্থাপনা করেছেন কে শুধু কি তাই বড় হয়েছি বড় হয়েছি দুই বছর পরে তিন বছর পরে শিশু কথা বলে অনেক শিশুই দেখবেন কথা বলে না আমরা আপনারা কথা বলতে পারছি ঠিক না অনেকেই পূর্ণাঙ্গ শরীর নিয়ে জন্মায় অনেকে একটা হাত ছাড়া জন্মায় অনেকে একটা পা ছাড়া জন্মায় অনেকে বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি হারিয়ে জন্মায় অনেকে একটা চোখ অন্ধ হয়ে জন্মায় অনেকে দুটা চোখই অন্ধ হয়ে জন্মায় অনেকে চার হাত পা ছাড়াই জন্মায় দেখেছেন কিনা বহু দৃষ্টান্ত এরকমের রয়েছে আল্লাহ সুবান আল্লাহ মায়ের পেট থেকেই এই সন্তানগুলো বিভিন্ন আকৃতিতে বিভিন্ন নেয়ামতের কম বেশি দিয়ে আল্লাহ সুবান আল্লাহ দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন আপনার আমার চারটা হাত পা আছে দুটা চোখ আছে দুটা কান আছে সব কিছু আল্লাহ সুবান আমাকে দিয়েছেন এই মেধা দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন কত মানুষই তো আছে পাগল হ্যাঁ কত মানুষই তো আছে রাস্তায় দেখবেন উলঙ্গ হয়ে ঘুরছে 
হ্যাঁ কেন ওর পোশাকের অভাব না ওর গায়ে আপনি দশটা পোশাক দিলে ও একটা পোশাক লাগবে না কারণ ও জানে না ওই পোশাকের কি মূল্য ওই পোশাক দিয়ে কি করতে হয় সেই বুদ্ধি সেই বিবেচনা শক্তি সেই জ্ঞান তার মধ্যে নেই না থাকবার কারণে আজকে তার কিছুই নেই তার কোনো গুরুত্বই নেই এই জ্ঞান এই মেধা একটা বারের জন্য চিন্তা করে দেখুন আপনি আমি এখন মনোযোগ দিয়ে এত কথা বলতেছি এত কথা শুনতেছেন পাঁচটা মিনিটের জন্য আমাদের সবার মানে ব্রেন আউট হয়ে যাক আমার মাথা কাজ করবে না আমার মাথা কাজ করলো না দেখবেন আপনার আমার অবস্থা কি হয়ে যায় এত পাগল দেখলেই বোঝা যায় পাগল দেখলেই বোঝা যায় যে এই ব্রেন এই জ্ঞানের কত মূল্য এই বুদ্ধির কত মূল্য আল্লাহ সব এটা কত বড় নিয়ামত কত বড় নিয়ামত আল্লাহ সব আনামতাল আমাদেরকে দিয়েছেন তাই একটা বারের জন্য আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে যাওয়ার দরকার নাই অন্য কোনো জেলায় যাওয়ার দরকার নাই অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নাই শুধু নিজের দিকে তাকাবেন নিজের দিকে নিজের দিকে তাকালে দেখবেন আল্লাহ সব আনামত আল্লাহ কত নিয়ামত কত নিয়ামত আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন হাতটা যদি আপনার না থাকতো থাক আছে হাত আছে আঙ্গুরগুলো নাই খাওয়া দাওয়া কি অবস্থা হতো চিন্তা করেন তো আপনার চোখের সামনে বহু মানুষ আছে না মুখ আছে কথা বলতে পারে না আছে কি না মুখ আছে কথা বলতে পারে না চোখ আছে দেখতে পারে না কান আছে শুনতে পারে না নাক আছে সঠিকভাবে ঘ্রাণ নিতে পারে না এরকম মানুষ আছে না হ্যাঁ আপনাকে যে নেয়ামত আল্লাহ সবান আল্লাহ দিয়েছেন কান দিয়েছে সব শোনেন কত দূরে কি আওয়াজ হচ্ছে সব শোনেন কত দূরে হাজার হাজার কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে মাইল দূরে তারকারাজি চন্দ্র সূর্য সেগুলো আপনার চোখ দিয়ে দেখছেন আপনি শত সুন্দর জব লোকন করছেন আপনার কান দিয়ে শুনছেন নাক দিয়ে কত মিষ্টি স্বাদ গ্রহণ করছেন জিহবা দিয়ে আপনি খাবারের স্বাদ গ্রহণ করছেন একটা বার চিন্তা করে দেখুন জিহবায় স্বাদ নাই জিহবায় স্বাদ নাই কিসের মিষ্টি কিসের তিতা কিসের ঝাল আর কিসের কি কিছুই টের পাবেন না যে হয় শুধুমাত্র ঝান না থাকলে আপনার স্বাদ নেওয়ার ক্ষমতাটা না থাকলে আপনার জীবনের অর্ধেক সুখ মাটি হয়ে যাবে অর্ধেক সুখ মাটি বহু মানুষ আছে অন্ধ আপনার তো দুটা চোখ আছে বহু মানুষ আছে বধির কেন শোনে না আপনার তো দুটা কান আছে এবং কান শুনতে পাচ্ছেন তাহলে এই নিয়ামতগুলো কে দিয়েছে নিয়ামতগুলো কে দিয়েছে আজকে দুপুরে আপনারা এখান থেকে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা অনেকেই মনে করে নিয়ামত মানে মনে হয় শুধুমাত্র খাবার দাবার না নেয়ামত মানে শুধু খাবার দাবার না নেয়ামত মানে আপনি সমগ্রটাই আল্লাহর নিয়ামত আপনার জীবন পুরোটাই আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহর নিয়ামতের বাইরে কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই এই জন্য আল্লাহ সুবান দুই জায়গায় পবিত্র করে বলে দিয়েছেন ওয়াইন তাউদ্দু নিয়ামত আল্লাহ তোহা তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গুনে গুনতে চাও গুনে শেষ করতে চাও কোনো দিন গুনে শেষ করতে পারবে না জুমার সালা দাদায় শেষ করে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে এক দিস্তা কাগজ নিয়ে একটা বড় ডায়রি নিয়ে তারপরে জন্মের আগ থেকে যে নিয়ামতগুলো আল্লাহ সুবান আদালার পক্ষ থেকে পেয়েছেন একটা একটা করে লিস্ট করা শুরু করবেন দেখেন তো শেষ হয় কবে হ্যাঁ শেষ হবে না আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওয়াইন তাউদ্দু নিয়ামত আল্লাহ তোহা তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতগুলো তোমরা গণনা করতে যাও তোমরা কখনোই শেষ করতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ সুবান আদালা আমাদেরকে নিয়ামতের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা আদেশ দিয়ে দিয়েছেন বান্ধা তোমার নাও বুঝতে পারে যে নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে হয় নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে হয় এই জন্য আল্লাহ সুবান আহ কোরআনে একাধিক জায়গায় নিয়ামত উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন তোমরা আমার শুক্রিয়া আদায় করো আল্লাহ তালা যেমন সুরা বাকারের মধ্যে একশত বায়ান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন ফাদ কুরুনি আদ কুরুকুম তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব ওয়াশ কুরুলি বলে আতাক ফুরুন এবং তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো আমার শুক্রিয়া আদায় করো আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না তার মানে হচ্ছে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতে শুক্রিয়া আদায় না করা কুফুরি আল্লাহর দেয়া নেয়ামতে শুক্রিয়া আদায় না করা কি কুফুরি আমরা হয়তো বা কেউ কাফের নই কিন্তু আল্লাহ সুবান আল্লাহ নিয়ামত আদায় নেয়ামতে শুক্রিয়া আদায় না করবার কারণে কখনো কখনো আমরা কুফুরির দিকে চলে যাই এবং নিয়ামতের যে তিনটা স্তর রয়েছে আমরা সামনে বললে তখন বুঝতে পারবেন যে কোন ধরনের নিয়ামত শুক্রিয়া কিভাবে আদায় না করলে কাফের হয়ে যায় মানুষ আর কোন পর্যায়ে আদায় করলে কাফের হয় না মুসলিম থাকে কিন্তু কবিরা গুণাগার হয় সামনে সময় থাকলে বলার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবান আহরা সুর আবাকার একশো বাহাত্তর নম্বর আয়াতে আরেকটা নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে দিয়ে তারপরে আমাদেরকে বলছেন ইয়া ইহাল্লা দিন আ মানু হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের জন্য যত পবিত্র খাবার আল্লাহ সুবান আল্লাহ দিয়েছেন সেগুলো তোমরা খাও সেগুলো তোমরা খাও মা রসা না কুম যেগুলো আমি তোমাদেরকে রিজিক হিসাবে দিয়েছি আল্লাহ সুবান আল্লাহ এই রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন 
আপনি চাইলে একটা চাল তৈরি করতে পারবেন আমি চাইলে একটা আলু তৈরি করতে পারবো একটা পেঁয়াজ তৈরি করতে পারবো আমি তো চাষ করতে পারি জমি থেকে এর মানে বড় হওয়া এই বীজ থেকে গাছ হওয়া এগুলো কার ক্ষমতা আল্লাহ সুবাহ তালার আমার নিজের কোনো ক্ষমতা নাই একটা চাল তৈরি করার একটা গম তৈরি করার একটা কিসমিস তৈরি করার একটা আঙুর তৈরি করার আমার ক্ষমতা নাই আল্লাহ সুবাহ তালা সেটা বলে দিয়েছেন মা রসাক না এখন আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি সেই রিজিকের মধ্যে যেগুলো পবিত্র রিজিক সেগুলো তোমরা খাও আর কি করো ওয়াশকুরুল্লাহ তোমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করো তাহলে এই জন্য খাওয়ার পরে আমরা শুক্রিয়া আদায় করি খাওয়ার পরে শুক্রিয়া আদায় করি কারণ যে হব মহানবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এই নিয়ামতগুলো দিয়েছেন তার শুক্রিয়া যদি আমি আদায় না করি তাহলে আল্লাহ সুবাহ তাল আমাকে নিয়ামত বন্ধ করে দিতে পারেন আল্লাহ সুবাহ তাল নিয়ামতকে কাটার করে দিতে পারেন এই প্রভাবকে বন্ধ করে দিতে পারেন সে হুমকিও আল্লাহ সুবাহ তাল কোরআনের অন্য জায়গায় দিয়ে দিয়ে রেখেছেন লাইন সাকার তুম লাজিদ আন্নাকুম হে মান্দারা শুনে রাখো যদি তোমরা আমার শুক্রিয়া ঠিক মতো আদায় করো তাহলে আমি আমার নিয়ামতের যে প্রবাহ তোমাকে দিয়ে এসেছি এই নিয়ামত আরও আরও বাড়িয়ে দেব ওয়ালাইন কাফার তুম আর যদি তোমরা আমার নিয়ামতের কুফুরি করো নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হও নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় না করো তাহলে জেনে রাখো ইন্ন আদা বিল আশাদিদ নিশ্চয়ই আমার আজাব বড়ই কঠিন তার মানে কি তার মানে হচ্ছে তাকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের আজাব ভোগ করতে হবে নিয়ামত আদায় করা নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা এটা কোনো মুস্তাহাব নফল বিষয় নয় অনেকেই মনে করি আরে নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করলে করলাম না করলে না করলাম তাতে কী বা আসা যায় না নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা কখনো নফল বা মুস্তাহাব বিষয় নয় নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা ওয়াজিব নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা আবশ্যক নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় না করলে আল্লাহর রোষে রোশান হয়ে পড়তে হবে আল্লাহর বিরাগ ভাজন হতে হবে আর আল্লাহ সুবাহ আল আর বিরাগ ভাজন যদি কেউ হয় দুনিয়ায় একটা মুহূর্ত একটা মুহূর্ত সুস্থ সবলভাবে তার পক্ষে বিচরণ করা সম্ভব নয় আল্লাহ সুবাহ তাল আমাদেরকে এত এত নিয়ামত দিয়েছেন সেই নিয়ামতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য একটাই যে আল্লাহ তালা দেখতে চান যে কারা আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করি আর কারা করি না এটা আল্লাহ তালা দেখতে চান এই জন্যই তো অনেককে দেখি যে আল্লাহ সুবাহ আলার নিয়ামত ভোগ করছে কিন্তু আল্লাহর শুক্রিয়া ঠিক মতো আদায় করছে না এর মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে সে কুফুরির দিকে নিয়ে যাচ্ছে নিজেকে কুফুরি দিকে চলে যাচ্ছে আল্লাহ সুবাহ আলার নিয়ামত সবাই আদায় করতে পারি না কেন আমাদের দুনিয়ায় আমরা দেখতে পাই অনেক সময় যে আমরা নিয়ামত ভোগ করি একটা তো কারণ হচ্ছে নিয়ামতের উৎস না চিনতে পারা নিয়ামতের গুরুত্ব না বুঝতে পারা আর একটা কারণ হচ্ছে নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালার তৌফিক প্রয়োজন নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহে শুক্রিয়া আদায় করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালার তৌফিক প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা সম্ভব নয় দলিল হচ্ছে সুনানে আবু দাউদ এবং নাসাহের হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন মহাজিবনে জাবার আলী আল্লাহ তালহর হাত ধরলেন মহাদিবনে জাবাল বিখ্যাত সাহাবি তার হাত ধরলেন হাত ধরার পরে বললেন ইয়া মোয়াজ হে মোয়াজ অল্লাহি ইন্নি লাউ হাইবক আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি সোহান আল্লাহ হামি আল্লাহ রসুল মোয়াজিবনে জাবালের হাত ধরে বলছেন হে মোয়াজ আমি তোমাকে ভালোবাসি একবার নয় কোনো কোনো বর্ণনায় দুইবার তিনবার পর্যন্ত এসেছে আল্লাহ রসুল মোয়াজের হাত ধরে বলছেন ইয়া মোয়াজ আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি সোহান আল্লাহ আপনি কে বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন কাকে বলছেন মোয়াজ রাদি আল্লাহ তারানুকে বলছেন আসলে মোয়াজকে বলছেন না মোয়াজ হচ্ছে সিম্বল মোয়াজ হচ্ছে একজন নমুনা এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ নবীর মাধ্যমে সমগ্র সাহাবা ইকরাম সমগ্র মুসলিম উম্মাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে মোয়াজের হাত ধরে আল্লাহ রসুল যেটা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এটা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সুন্না কেয়ামত পর্যন্ত নিয়ম সাহাবারা হচ্ছেন ওখানে নমুনা মঞ্চে তারা ছিলেন তাই তাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু আসলে তারা নমুনা আর এই নমুনাগুলো আমাদের মাঝে এসেছে হাদিসের মাধ্যমে তাই তো আমরা দেখতে পাই আল্লাহ রসুল মোয়াজের হাত ধরে বলছেন মোয়াজ ইন্দিলা ও হেবুক আমি তোমাকে ভালোবাসি আল্লাহর কসম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এতটুকু বলে থেমেছিলেন না তার উদ্দেশ্য এটা জানানো না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যেহেতু তোমাকে ভালোবাসি অতএব আমি তোমাকে কিছু নসিহত করব আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দেব কিছু ভালো কথা বলবো শোনো আমি তোমাকে একটা উপদেশ দেই ও শিখ আমি তোমাকে একটা উপদেশ দেই এটা না সেহাত করি 
সে নসিয়াত হচ্ছে হে মহাজ তুমি যদি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে চাও তাহলে তুমি যখনই সালাত শেষ করবে এখানে দুপুর শব্দের দুটা ব্যাখ্যা রয়েছে একটি হচ্ছে সালাতের সালাম ফেরানোর আগের অংশ আবার কেউ কেউ বলেছেন সালাতের সালাম ফেরানোর পরের অংশ তবে বেশিরভাগ ব্যাখ্যাকার বলেছেন সালাতে সালাম ফেরানোর আগের অংশ তাসাহুদ এবং সালা দ্রুত পড়ার পরের অংশ অর্থাৎ একেবারে সালাতের শেষ ভাগের কথা বলা হয়েছে আবার কেউ বলেছেন সালামের পরের অংশ দুটাই গ্রহণযোগ্য মহাত আমরা দুই জায়গার যে কোনো জায়গায় পড়তে পারি মহাজিমনে জাবাল কে আল্লাহ রসুল বলছেন যখন তুমি সালাতের শেষ অংশে থাকবে অথবা সালাত শেষ করবে তখন তুমি একটা দোয়া বলবে একটা দোয়া পড়বে ছোট্ট একটা দোয়া সেই দোয়াটা কি আমরা সবাই জানি কিন্তু এর ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো অনেকে জানি না এবং এর কারণটাও হয়তো বা জানি না অনেকে আল্লাহ তালা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহ অর্থ খুব সহজ আল্লাহ হে আল্লাহ আইনি তুমি আমাকে সাহায্য করো আল্লাহ দিকা তোমার জিকির করার জন্য সোহান আল্লাহ হেহান্দি তাহলে আল্লাহর জিকির করার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন আল্লাহর জিকির করার জন্য কি দরকার আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন যদি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর জিকির করা যেত তাহলে আল্লাহ রসুল দোয়া শিক্ষা দিতেন না এরপরে দ্বিতীয় অংশে বলছেন আল্লাহ আইন আল্লাহ দিকা ও শুক্রিক হে আল্লাহ তুমি সাহায্য করো আমাকে তোমার শুক্রিয়া আদায় করার ক্ষেত্রে তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ সুবান তালা শুক্রিয়া সবাই আদায় করতে পারে না যাদের উপরে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে যারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দোয়া করে তাদের উপরেই আল্লাহ সুবান তালা শুক্রিয়া আদায় করার তৌফিক দান করেন কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা এরপরে শেষ অংশে দোয়ার আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন ও হোসনি এবাদাতিক এবং আর একটা কাজে তুমি আল্লাহ আমাকে সাহায্য করো সেটা হচ্ছে আমি তোমার ভালো ভালো এবাদত করতে চাই তোমার এবাদতগুলো খুব ভালোভাবে করতে চাই এই জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করো দেখেন এই যে মাঝখানের বক্তব্যটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হয় আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করার জন্য যদি সাহায্য চাইতে না হতো তাহলে আল্লাহ রসুল এত গুরুত্ব দিয়ে মহাজিবনে জাবালকে এই হাদিস শিক্ষা দিতেন না এই দোয়া শিক্ষা দিতেন না দরকার ছিল না তো তাহলে এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করার জন্য কি দরকার আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের সাহায্য দরকার তাই আমরা যারা এই দোয়াটা এখনও পারি না আমরা মুখস্ত করে নেব সালাতের পরে আমরা এই দোয়াটা পড়ার চেষ্টা করব আমি আবারও বলছি আল্লাহ আইন আলা দিকা ও শুক্রিকা ও হোসনে বাদিক যাদের মুখস্ত নাই মুখস্ত করে নেব আল্লাহ সুবান আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি তার শুক্রিয়া আদায় করার তৌফিক দান করুন আমিন এবার আসি একটু প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করব এ নিয়ে আমাদের একটা কনফিউশন রয়েছে কনফিউশনটা কি যে আলহামদুলিল্লাহ বলি দ্যাটস অ্যানফ আলহামদুলিল্লাহ এটা বলাই হচ্ছে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করার জন্য যথেষ্ট আসলে কি তাই আসলে কি তাই না আল্লাহ সুবান আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করার জন্য মূলত তিনটা স্টেপ রয়েছে কয়টা স্টেপ তিনটা আল্লাহ মাহিম কাইম আজিয়া শেখুল ইসলাম ইমাম ইমন তাইমা রহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত ছাত্র ইমাম ইমন কাইম আজিয়া রহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত কিতাব মাদারিজুসালিকিনের মধ্যে এই তিনটি স্তর আলোচনা করেছেন এই তিনটি স্তরে মানুষ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে পারে এক নম্বর স্টেপ হচ্ছে আশুক বিল আলব আশুক্রু বিল আলব অন্তরের মাধ্যমে শুক্রিয়া আদায় করা কিসের মাধ্যমে অন্তরের মাধ্যমে অন্তরের মাধ্যমে শুক্রিয়া আদায় করা হয় হুদু আন্ড ওয়াইসতে কেন আমি বিনয়ী হওয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহর প্রতি আমি তাওয়াজু হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে চেনার মাধ্যমে প্রথম কথা হচ্ছে আমার অন্তর দিয়ে আল্লাহকে শুক্রিয়া আদায় করব তো তখনই যখন আমি জানতে পারব যে আমার নিয়ামত কে দিয়েছেন আমাকে এই নিয়ামতগুলো কে দিয়েছেন এটা যখন আমি জানতে পারব বুঝতে পারব তখনই তো আমি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করব এই জন্য এটার প্রথম স্তর হচ্ছে কোথায় অন্তর আর শুক্রবিল আল্প সেটা হচ্ছে আমি আল্লাহকে চিনব যে হ্যাঁ আমার এই জীবন আমার এই সুস্থতা আমার এই চাকরি আমার এই ব্যবসা আমার এই স্ত্রী আমার স্বামী আমার সন্তান আমার সম্মান আমার দুনিয়ার সকল কিছু এর সব কিছু দিয়েছেন কে আল্লাহ সুবান তালা আমি যখন এটা রিয়েলাইজ করব আমি যখন এটা বুঝব অনুভব করব অন্তর দিয়ে তখন আমি আল্লাহর প্রাথমিক স্তরে শুক্রিয়া আদায় করলাম এটা হচ্ছে প্রাথমিক স্তর এক নম্বরে আশুক্রবিল কালব আশুক্রবিল কালব এর দলিল হচ্ছে সুরা নাহালের তেপ্পান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবান আল্লাহ সেই আয়াতে বলছেন অমা বিকুম মিন্নে আমাতিন ফামিন আল্লাহ অমা বিকুম মিন্নে আমাতিন ফামিন আল্লাহ তোমরা দুনিয়ায় যত নিয়ামত ভোগ করো সকল নিয়ামতের উৎস কোথায় 
আল্লাহ সুবাহ তালা তাই আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে প্রথমে কোথায় অন্তরে আমাকে জানতে হবে এই নিয়ামত আমার রাজনৈতিক নেতা দেয়নি এই নিয়ামত আমার অফিসের বস দেয়নি এই নিয়ামত রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রী কিংবা জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট দেয়নি এই নিয়ামত আমার পিতা দেয়নি আমার মা দেয়নি এই নিয়ামত আমার বড় ভাই দেয়নি মসজিদের মোতাউল্লি দেয়নি পঞ্চায়েতের সভাপতি দেয়নি এই দুনিয়ার কোনো মানুষ এই নিয়ামত দেয়নি দুনিয়ার কোনো জন্তু জানোয়ার দুনিয়ার কোনো প্রভাবশালী সে যত বড়ই প্রভাবশালী হোক না কেন এই নিয়ামত তিনি দেননি এই নিয়ামত দিয়েছেন কে আল্লাহ সুবাহ তালা এটা আপনি যখন অন্তরে ফিল করবেন তখন মানুষের থেকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বেশি হতে পারবেন আমরা দুনিয়ার জীবনে মানুষের প্রতি এত কৃতজ্ঞ এত কৃতজ্ঞ মানে একজন যদি কোনো মতে আস্থান করে একটু একটু চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে উসিলা করে একটু বলে দিয়েছে হ্যাঁ আমার পরিচিত চাকরি দিয়ে দেন ঠিক আছে অনেক উপকার করেছে নিঃসন্দেহ উপকার শুক্রিয়া আদায় করতে হবে কিন্তু ওই চাকরিদাতা বা সুপারিশদাতার কাছে গিয়ে এমন কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়ায় এমনভাবে আচরণ করে মনে হয় যেন সে তার জীবন পুরোটাই দিয়ে দিয়েছে তাই করে কি না একজন মানুষের কাছে গিয়ে মানুষের উপকার করার কারণে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষ যতটা বিনয়ী হয় যতটা কৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ সুমান আল্লাহর কাছে এতটা কৃতজ্ঞ হয় না বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছে একটু পরে বাস্তব উদাহরণ হয় না যখন আমি তৃতীয় স্তরের কথা বলবো তখনই উদাহরণ পেয়ে যাবেন যে আসলে অন্তরে অনেকেই অনুভব করে যে এগুলো নিয়ামতের মালিক আল্লাহ এখানে যারা খুদ্বা শুনছেন আপনারা সবাই বিশ্বাস করেন যে এই নিয়ামতগুলো কে দিয়েছেন আল্লাহ এটা আমরা জানি আমরা বিশ্বাস করি না যে কেউ অন্য কেউ দিয়েছে আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ দিয়েছেন এই জন্য এইটা নিয়ে এই পয়েন্টে খুব বেশি আলোচনা করার দরকার নাই দ্বিতীয় পয়েন্টে চলে যাই সেটা হচ্ছে আর শুক্র বিল্লিসান আর শুক্র বিল্লিসান জিহবার মাধ্যমে মুখের মাধ্যমে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা কিভাবে কথা বলার মাধ্যমে কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সুরা দোহা খুলে দেখুন বেশি সম্ভব হ্যাঁ সুরা দোহার এগারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম কয়েক এর সম্পর্কে কয়েকটা আয়াত বর্ণনা করে তারপরে তিনি শেষে বলছেন ও আম্মা বিনে আমাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস ও আম্মা বিনে আমাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস হে রাসুল এই যে আল্লাহ সুবাহ এভাবে যে যত নিয়ামতগুলো ছিল দোহার মধ্যে উল্লেখ করেছেন কয়েকটা নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তারপরে সে সংসে বলছেন ও আম্মা বিনে আমাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস এই যে নিয়ামতগুলো আপনাকে বললাম এই যে নিয়ামতগুলো আপনাকে দিয়েছি আপনি ইয়াতিন ছিলেন আপনি অভাবী ছিলেন আপনি অহির জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিলেন অহির জ্ঞান থেকে এখানে জলের অর্থ কিন্তু বিভ্রান্ত নয় জলের অর্থ বিভ্রান্ত নয় এই যে নিয়ামতগুলো আল্লাহ সুবাহ আলা দিয়েছেন তারপরে শেষে বলছেন ও আম্মা বিনে আমাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস হে রাসুল এই যে নিয়ামতগুলো আপনি পেয়েছেন এই নিয়ামতগুলোর কৃতজ্ঞতা মুখে আদায় করুন বর্ণনা করুন যে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আমাকে এই নিয়ামতগুলো দিয়েছেন এই নিয়ামতগুলো দিয়েছেন এই আয়াত দ্বারা মোফাসিন একরাম মশালা ইস্তেমবাদ করেছেন শিক্ষা বের করে নিয়ে এসেছেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ যত নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন এই নিয়ামতগুলো অহংকার শূন্য হয়ে আমরা মুখে প্রকাশ করব। খেয়াল রাখতে হবে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে গিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে যেন অহংকার আবার বের হয়ে না যায় অহংকার বের হয়ে না যায় যে কোনো নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করবেন বলবেন হাদ আমিন ফজলে রাব্বি এটা আমার আল্লাহর দেওয়া আপনি চাকরি পেয়েছেন বলছে ভাই চাকরি পেয়েছেন মার্শাল্লাহ এত বড় বিসিএস কারার ইত্যাদি ইত্যাদি চাকরি পেয়েছেন বলবেন আলহামদুলিল্লাহ আমিন ফজল রাব্বি এটা আমার রবের ফজল করম আমার রব আমাকে দিয়েছেন আমার কোনো কৃতিত্ব নাই আমি যে মেধা দিয়ে পড়াশোনা করেছি যে কলম দিয়ে যে হাত দিয়ে আমি পরীক্ষার খাতায় লিখেছি এই মেধা এই হাত এগুলো কার দেয়া আল্লাহর দেয়া আল্লাহর দেয়া তাহলে আপনি শুক্রিয়া আদায় করতে হলে ওই কলম কিংবা হাতের শুক্রিয়া না এই কলম এবং হাত এবং মেধার যিনি সৃষ্টিকর্তা তার শুক্রিয়া আদায় করতে হবে এটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ ঠিক না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা বলছেন ও আম্মা বিনে আমাতি রব্বি কাফা হাত দিন আপনি আপনার মুখ দিয়ে আপনার কৃতজ্ঞতা আল্লাহ শুক্রিয়া আল্লাহ নিয়ামতগুলো বর্ণনা করার মাধ্যমে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করুন আনাসিবিন মালিক রাতি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলছেন ইন্নাল্লাহ আলাইয়ার দ নিশ্চয় আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হন কার উপরে আলাল আব্দি আইয়া আকুল আল উকলাতা আইয়া আকুল আল উকলাতা ফাই আহমেদাহু ওই বান্দার প্রতি আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হন যে বান্দা এক লোকমা খাবার খায় এক লোকমা খাবার খাওয়ার পরে বা কিছু খাবার খাওয়ার পরে ফাই আহমেদাহু তারপরে এই খাবারের যিনি উৎস এই খাবার যিনি দিয়েছেন এই খাবারের যিনি মালিক সেই আল্লাহ সুমান আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে 
এই আয়াতের এই হাদিসের পরে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন আউ ইয়াশরব সরবাতাফা আহমদ আহ আলহা অথবা সে একটু পানি পান করে পানি পান করার পরে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে যে এই পানিকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সমুদ্রের পানিও তো পানি পানি না সমুদ্রের পানিও তো পানি সমুদ্রের পানি কি খাওয়া যায় খেতে পারবেন অথচ সুমিষ্ট পানি আমরা এখানে খাচ্ছি তাহলে এই সুমিষ্ট পানি একই পানি একই পানি ওটাকে লবণাক্ত করে দেওয়া হয়েছে মুখে নিতে পারবেন না আবার এটাকে মিষ্টি করে দেওয়া হয়েছে আপনার যত দরকার খালি পেটে খেতে পারেন চিনি ছাড়াই চিনি ছাড়াই খালি পেটে খেতে থাকেন কোনো কিছু আপনার সমস্যা হচ্ছে না যখন তৃষ্ণা লাগে এক জক খেয়ে ফেলতেছি এই মানে এই নিয়ামত কে দিয়েছেন এই নিয়ামত কে দিয়েছেন অথচ ওই সাগরের পানি একটা ফোটা মুখে নিয়ে আমার তৃষ্ণা নিবারণ করার কোনো ক্ষমতা নাই দেখতে তো পানি দেখতে তো পানি তাহলে ওই পানির মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা খাওয়ার নিয়ামত দেননি আল্লাহ সুবাহ তালা এই পানির মধ্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই সব কিছু যখন আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অতএব শুক্রিয়া আদায় করতে হবে কার তার এটা হচ্ছে মুখের শুক্রিয়া যখন আমি খাবো খাবার শেষে বলবো আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন কোনো নিয়ামত ভোগ করব আমি যখন বলবো আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন ঘুমাতে যাই তখন বলি আল্লাহ হুম্মা বিস্মিক আমু তো আহিয়া আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করছি আবার তোমার নামে উঠব আমি যখন সজাগ পেয়ে যাচ্ছি তখন কি আমি কোনো দোয়া পড়া ছাড়াই উঠে যাচ্ছি না বলছি আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাদি আহিয়ানা বা আদামা মাতানা ওই লাইহিন নসুর কার শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ আব্লাহ আলমিনার যিনি আমাকে মৃত্যু থেকে জীবন দান করেছেন কারণ আমি মারা যাওয়ার পরে মানে ঘুমানোর পরে আমি তো মরেও যেতে পারতাম সকালে তো নাও উঠতে পারতাম বহু মানুষ আছে যারা রাতে ঘুমায় সকালে ওঠে না আছে কি না বহু মানুষ আছে আমি তো উঠেছি আমার কোনো কন্ট্রোল ছিল না আমার কোনো কন্ট্রোল ছিল না আমি উঠেছি যে মহান রব্লা আলমিন আমাকে এই মৃত্যু থেকে উঠিয়েছেন এই মৃত্যু থেকে আমাকে আমার নতুন করে জীবন দান করেছেন আমি সজাগ হওয়ার সাথে সাথে সেই মহান রবের শুক্রিয়া আদায় করছি মুখের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাদি আহিয়ানা বা আদামা আমাতানা ওয়াই লাইহিন নসুর এরকমের বহু জায়গা রয়েছে যে জায়গাগুলোতে আমরা মুখে দোয়া উচ্চারণের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ বলার মাধ্যমে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে পারি এই জন্য অন্তরে তো বিশ্বাস করবই দ্বিতীয়ত আমরা মুখে বলার মাধ্যমে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবসময় আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আলহামদুলিল্লাহ বলতে আমাদের এত কার্পণ্য কেন আমি বুঝি না আলহামদুলিল্লাহ বলতে আমাদের এত কার্পণ্য কেন হবে আল্লাহ সুবাহ তালার নিয়ামত ছাড়া একটা নিঃশ্বাস নিতে পারছি না একটা মিনিট যদি শ্বাস প্রশ্বাসটা বন্ধ থাকে আমি মৃত্যুবরণ করব আল্লাহ সুবাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করতে আলহামদুলিল্লাহ আমার মুখ থেকে বের হয় না কেন খাওয়ার পরে বিভিন্ন নিয়ামত ভোগ করার পরে আমরা আল্লাহ সুবাহ রহমত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করব সংক্ষিপ্তভাবে হলেও অন্তত আলহামদুলিল্লাহ বলার মাধ্যমে তিন নম্বর স্তর ইমন কাহিম আজদাউজিয়া বলছেন তিন নম্বর শুক্রিয়া আদায় হচ্ছে আর শুক্র বিল জাওয়ারে আর শুক্র বিল জাওয়ারে জাওয়ারে মানে হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শুক্রিয়া আদায় করা আমার হাতের মাধ্যমে আমার ব্রেনের মাধ্যমে আমার পায়ের মাধ্যমে আমার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ রব্লা আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করা এই জন্যই সুরা সাবার তেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুমান তালা বলেছেন দাউদ আল্লাহ সালামের পরিবারকে উদ্দেশ্য করে ও আমালু আলা দাউদ আ শুক্রা ও আমালু আলা দাউদ আ শুক্রা হে দাউদের পরিবার তোমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করে কাজ করো কৃতজ্ঞতা আদায় করে আমল করো তাই এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ রব্লা আলমিনের ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে হয় আয়সা দি আল্লাহ তালহার থেকে বিখ্যাত হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাদ আদায় করতেন তিনি দাঁড়াতেন দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করতেন তার যদি সালাদ আদায় করতেন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে 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 সালাদ আদায় করতে করতে তাফত তার রিজুলাহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পা মোটা হয়ে যেত ফুলে যেত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এত কষ্ট দেখার পরে মা আয়সা দি আল্লাহ তালহা বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আপনি কি সেই ব্যক্তি নন আপনি এত ইবাদত কেন করছেন আপনার দোকাত গুফির এলাকা মা তাকাত দামিন দাম্বিকা মা তা আখার আপনার জীবনের পূর্বের আপনার জীবনের পরের সমস্ত গুণা খাতাকে আল্লাহ তোমা আল্লাহ সুবাহ তালা মাফ করে দিয়েছেন তারপরে আপনি কেন এত কষ্ট করছেন সোহান আল্লাহ আবে হামদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কী বলেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন ইয়া আয়সা হে আয়সা আফালা আকুন আবদান সাকুর আমি কি একজন কৃতজ্ঞতা গুজারি বান্দা হব না আল্লাহ সুবান আমার সমস্ত গুণা মাফ করে দিয়েছেন পূর্বের এবং পরের এই কৃতজ্ঞতা দেয়ের জন্য আমি আল্লাহ সুবান তালার দরবারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ সুবান তালার সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার পা ভুলিয়ে ফেলছি সলাদ আদায় করছি এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য একটাই আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা সুবান আল্লাহ যাবে আমি আল্লাহ সুবান তালার নিয
আপনি আল্লাহ নিয়ামত ভোগ করছেন সিয়াম আদায় করছেন না আল্লাহ আপনাকে অর্থ নিয়ামত দিয়েছে জাকাত দেন না আল্লাহ আব্দুল আলমিন আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন দান সাদাকা করেন না আল্লাহ সুবান আহতাল আপনাকে সম্মান দিয়েছেন অপরকে সম্মান দেন না আল্লাহ সুবান আহতাল আপনাকে শারীরিক শক্তি দিয়েছেন এই শক্তি আল্লাহ সুবান আহতালার সন্তুষ্টির প্রতি আপনি ব্যয় করেন না অন্যায় করেন মানুষকে মারেন মানুষকে ধরেন মানুষকে জুলুম করেন এই মেধা দিয়েছে আল্লাহ সুবান আহতালা কোরআন বোঝার জন্য হাদিস বোঝার জন্য আল্লাহর আনুগত্য বোঝার জন্য আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার জন্য আর আপনি এই মেধাকে খাটান মানুষকে কীভাবে ঠকানো যাবে মানুষকে কীভাবে মারানো যাবে মানুষকে কিভাবে জেলে দেওয়া যাবে মানুষকে কিভাবে হত্যা করা যাবে মানুষকে কিভাবে নির্যাতিত করা যাবে মানুষকে কিভাবে বিপদে ফেলা যাবে এই ব্রেনের মাধ্যমে আপনি যা করছেন এটা হচ্ছে আল্লাহর কুফুরি আল্লাহর নিয়ামতে শুকুর গুজারি নয় আল্লাহর নিয়ামতে শুকুর গুজারি আপনি করতেন যদি তাহলে এই ব্রেন কোরআন বোঝার জন্য কাজে লাগাতেন এই ব্রেন হাদিস বোঝার জন্য কাজে লাগাতেন এর মাধ্যমে প্রমাণ হতো যে আপনি সত্যিকার আল্লাহর নিয়ামতে শুকুর গুজারি করছেন আপনি পাশক্ত সলাদ আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবেন আপনি সিয়াম পালনের মাধ্যমে আপনি নফল এবাদতের মাধ্যমে ফরজ এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তালা শুক্রিয়া আদায় করবেন এগুলো সবই হচ্ছে আল্লাহ সুবান তালার শুক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর সম্মানিত উপস্থিতি একেবারে জুমার সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে সর্বশেষে ছোট্ট একটা মানে সালফে সালিনের একটা ঘটনা বলে আমি শেষ করছি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা আসলে আমাদের এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শুক্রিয়া কীভাবে আদায় করব। বিখ্যাত একজন সালাফ আবু হারুন তিনি একজন আরেকজন সালাফের কাছে গিয়েছেন তার নাম হচ্ছে আবু হাজেম আবু হাজেমের কাছে গিয়ে বলছে ইয়া আবা হাজেম হে আবু হাজেম ইয়ার হামুক আল্লাহ আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন মা শুক্র লাইনাইন এই দুই চোখ যে আল্লাহ সুমান তালা দিয়েছেন এই দুই চোখের শুক্রিয়া আমি কিভাবে আদায় করব দুই চোখের শুক্রিয়া আমি কিভাবে আদায় করব আবু হারুন আবু মাহাজেনকে জিজ্ঞেস করছে আবু হাজেনকে জিজ্ঞেস করছে যে মা শুক্র আইনাইন এই দুই চোখের শুক্রিয়া আমি কিভাবে আদায় করব তখন আবু হাজেম বলছে ইদা রয়তা বিহিমা হয় রান রাখারতা যখন তুমি এই দুই চোখ দিয়ে কোনো ভালো জিনিস দেখবা তখন তুমি সেটা মানুষকে বর্ণনা করবা বলবা এবং আল্লাহ সুবান তালা শুক্রিয়া আদায় করবা এটা হচ্ছে কি দুই চোখের কৃতজ্ঞতা দুই চোখ দিয়ে যখন ভালো কোনো দৃশ্য দেখবেন তখন এটা মানুষকে বলবেন আল্লাহ সুবান তালা কত সুন্দর করে দিয়েছেন এই মানে মাঠ ঘাট শস্যমালা কত পাহাড় পর্বত সমুদ্র এগুলো দেখে ওয়াও না বলে বলবেন সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো ওয়াও এই সেই ইত্যাদি ইত্যাদি বলে আমরা যিনি এই সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তার শুক্রিয়া আদায় করতে ভুলে যাই এই জন্য বলছে মা শুক্ল আইন আইন কল আইদা রয়তা সাই বিহি মা খাইনান যখন কোনো ভালো কিছু তুমি দেখবে এই দুই চোখের মাধ্যমে রাখার তাহু তুমি তার এই নিয়ামত যিনি দিয়েছেন তার শুক্রিয়া আদায় করবে এবং মানুষকে এটা বর্ণনা করবে ওয়াইদা রয়তা বিহি মা সাররান আর যখন তুমি এই দুই চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখবে অন্যায় কিছু দেখবে সাতারতা তখন তুমি এটাকে গোপন রাখবে মানুষের কাছে বলে বেড়াবা না মানুষের কাছে বলে বেরিয়েও না গোপন রেখো এটা হচ্ছে দুই চোখের শুক্রিয়া ভালো কিছু দেখলে বর্ণনা করবে আর খারাপ কিছু দেখলে অন্যায় কিছু দেখলে অশ্লীল কিছু দেখলে এইটা চোখ পড়ে গেলে তুমি এটা দিয়ে নিজের গোপন রাখবে এটা মানুষকে বলবে না তারপরে জিজ্ঞাসা করা হলো আমার শুক্র উদনাইন দুই কানের শুক্রিয়া কিভাবে আমি আদায় করব তখন আবু হাজেম বললেন যে সামিয়ত বিহিমা ইদা সামিয়তা বিহিমা হৈরান হাফিজতা যখন তুমি এই দুই কান দিয়ে ভালো কিছু শুনবে তখন তুমি সেটাকে মনের ভিতরে গেঁথে নেবে যখন তুমি ভালো কিছু শুনবে তখন সেটা অন্তরের ভিতরে গেঁথে নেবে অন্তরের ভিতরে সেভ করে রাখবে সেভ রাখবে ভালো কিছু খুদ ভাই ভালো কিছু শুনেছি সেভ ওখানে ভালো কিছু শুনেছি সেভ এগুলো সব সেভ মুড়ে থাকবে হাফিজ দা তুমি এটাকে সংরক্ষণ করবে তুমি এটাকে মুখস্থ রাখবে ওই দা ওই দা সামি আতা বিহিমা সাররান আর যখন এই দুই কান দিয়ে তুমি খারাপ কিছু শুনবে মিথ্যা কথা গেবাদ অন্যায় কথা অশ্লীল গান বিভিন্ন জিনিস এগুলো যখন আল্লাহ দ্রোহী কোনো কিছু বা আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো কিছু শুনবে তখন কি করবে তখন আল্লাহ উনি বলছেন নাসিতা তখন তুমি সেটাকে ভুলে যাবে তখন তখন তুমি সেটাকে মনে রাখবে না সেটা ভুলে যাবে অথচ দেখেন বাস্তবতা কি বাস্তবতা উল্টা আমরা চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখলে পরে দোস্ত যারা ফ্রেন্ড সার্কেল আসে আসার পরেই দোস্ত যা দেখছি না হ্যাঁ বর্ণনা করে যাচ্ছে বর্ণনা করে যাচ্ছে অথচ হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে কুল্লু উম্মাতি মাহফিন ইল্লাল মুজাহিরিন সমস্ত উম্মত মাপ পাবে শুধুমাত্র যারা গুণা করার পরে আবার ফ্রেন্ড সার্কেল এগুলো আলোচনা করে সমাবেশে গিয়ে বলে আমি অমুক করছি তমুক করছি মানুষের কাছে প্রকাশ করে তারা ছাড়া 
তারা যারা যতক্ষণ আপনি গোপন রাখবেন আপনার এবং তার আপনার রবের মাঝখানে থাকবে এর বিষয়গুলো আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু মানুষকে যখনই জানিয়ে ফেলবেন কোনো গুণায়ের কথা কোনো খারাপ কথা তখন মানুষ সাক্ষী হয়ে যাবে তখন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর মাফ কঠিন হয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহ তালা মাফ পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায়ের উপরে অনেক কথা হতে পারে অনেক কথা হতে পারে আমরা তাই আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা নিয়ে আর বেশি কিছু আপাতত বলতে চাই না আমি সর্বশেষে বলতে চাই এই সুক্রিয়াগুলো আমরা শুধুমাত্র দুনিয়ায় আদায় করব তাই না এগুলো আদায় করব পরকালের জন্য দুনিয়ার জীবনে আদায় করব তা না এগুলো শুধুমাত্র পরকালের জন্য আদায় করব কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা বলে দিয়েছেন সুম্মালাতুস আলুন্নাইমাইদিন আনিন নাহিম সুম্মালাতুস আলুন্নাইমাইদিন আনিন নাহিম সেই দিন কেমতের দিন পরকাল দিবসে তোমরা দুনিয়ার জীবনে যত নিয়ামত ভোগ করেছ যত অনুগ্রহ ভোগ করেছ লাতুস আলুন্না অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কোন কোন নিয়ামত কোন কাজে ব্যয় করেছ কোন কাজে লাগিয়েছো তোমার মেধা কোন কাজে লাগিয়েছো তোমার চোখ কোন কাজে লাগিয়েছো তোমার কান কোন কাজে লাগিয়েছো তোমার হাত কোন কাজে লাগিয়েছো তোমার পা এগুলো সব কিছু আল্লাহ সুবাহ জিজ্ঞাসা করবেন তোমার সন্তান তোমার জন্য নেয়ামত সেই সন্তানকে সঠিক শিক্ষা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে কিনা তাকে আল্লাহর পরিচয়ের জ্ঞান দিয়েছো কিনা রসুলের পরিচয়ের জ্ঞান দিয়েছো কিনা ইসলামের পথের প্রতীক করেছো কিনা জাহান নামের ভয় দেখিয়ে জান্নাতের পথে পথের প্রতীক করেছো কিনা আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন তোমাকে আল্লাহ তালা লক্ষ কোটি টাকা সম্পদ দিয়েছেন কে আমাদের মাঠে এই লক্ষ কোটি টাকার সম্পদের হিসাব দেওয়ার আগে এক কথা মনে না যাবে না সোনানি তিরমিজের হাদিস আমাকে অবশ্যই সেই টাকার নেয়ামতের হিসাব দিতে হবে আল্লাহ আমাকে সম্মান দিয়েছেন এই সম্মান একটি নেয়ামত এই সম্মানের জন্য আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর কাছে আমার জবাব দিয়ে করতে হবে আমি এই পাওয়ার আমি এই সম্মানকে কোন পথে ব্যয় করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না আল্লাহর অসন্তুষ্টির জন্য সম্মানিত উপস্থিতি ও সিবিন নাসি ও ইয়াকুম আমি আমাকে সব আপনাদের জন্য সেহাত করছি আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালার শুক্রিয়া আদায় না করলে আল্লাহ সুবাহ তালা হঠাৎ করে যদি রাগ করে শুক্রিয়াই যে নেয়ামতের প্রবাহটা বন্ধ করে দেন তাহলে পরে কোনো কিছু উপায় থাকবে না আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে আল্লাহ সুবাহ তালার শুক্রিয়া সঠিকভাবে আদায় করার তৌফিক দান করুন আমিন মুসলিমিন ইন্নাহু আত্তাবাব রাহিম সুবাহ রহমান